இப்போ அடுத்த ஒரு விஷயம் வந்து டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா எப்படி வந்து ப்ளஸ் ஒன்ல நான் மேக்ஸ் பயாலஜி எடுத்தனா எம்பிபிஎஸ் தான் படிப்பேன் எம்பிபிஎஸ் தான் இருக்கு வேற சப்ஜெக்ட் இல்லைன்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நினைக்கிறாங்களோ த சேம் திங் பிஹெச்சி முடிச்சா நான் காலேஜில் தான் ப்ரொஃபஸராக போவேன் அப்படிங்கிற ஒரு சேம் மென்டாலிட்டி இருக்கும் ஸோ அது வந்து வயசு தான் மாறுது இங்கே ஒரு பதினேழு வயசு பட் இங்கே ஒரு இருபத்தேழுலேருந்து முப்பது வயசு இந்த வயசு அதிகமாக இருக்கு அவங்களோட கிராஜுவேஷன் அதிகமாக இருக்கு அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் அறிவு அதிகமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் அந்த பதினேழு வயசு மாணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மென்டாலிட்டி தான் பிஹெச்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் இருக்கோ அதாவது சிங்கிள் வே தான் இருக்குது அப்படின்னு அதாவது நான் வந்து மேக்ஸ் பயாலஜி எடுத்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ முடிச்சேன்னா எம்பிபிஎஸ் தான் போகணும் அது கிடைக்கலன்னா வந்து எனக்கு லைஃபே தொலைஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் இவங்க பிஹெச்டி முடித்தா ப்ரொஃபஸராக போகணும் ப்ரொஃபஸருங்கிற ஜாப் கிடைக்கல அப்படின்னா என் வாழ்க்கையே தொலைஞ்சு போச்சு எனக்கு நான் பிஹெச்டி படித்ததே வேஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறாங்க இது வந்து ஆரோக்கியமானதா இல்லை நிறைய என்னென்ன வழிகள் இருக்குது இவங்க பிஹெச்டி முடித்ததுக்கு அப்புறம் இது இப்போ பிஹெச்டிங்கிற ஹப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஸ்பெண்ட் மை ரிசர்ச் பிஹெச்டிக்கு வந்து அஞ்சு வருஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் என் லேபில் ஓகேங்களா ஸோ வெல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உள்ள லேப் கிடையாது நான் தான் போய் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணேன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னை ஏசி டெக் நான் தான் போய் இது பண்ணேன் ஃபண்டு கொஞ்சம் வச்சுருந்தாங்க ஃபண்டு வச்சுருந்தாரு எங்கள் வாத்தியார் அதனால் அதை வச்சுக்கு நான் போய் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணேன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி நான் பிடிச்சி ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக முடிச்சு வெளியில் வரும்போது ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு எனக்கு அப்புறம் ஜாயின் பண்ண கிராஜுவேட்ஸ் எல்லாம் பிஹெச்டி கிராஜுவேட்ஸ் எல்லாம் குயிக்காக முடிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க டூ த்ரீ இயர்ஸில் முடிச்சுட்டு வந்தாங்க ஏன்னா அதுக்கு நான் தான் வந்து பேஸ் போட்டு பேக் பண்ண என்ன இன்றைக்கி எங்கள் சூ சூப்பர்வைசர் சொல்லுவார் அதுதான் நான் தான் பேக் பண்ண இருந்தேன் வச்சுக்கோங்க இப்போ அது மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நம்ம டெவலப் பண்ணி அந்த ரிசர்ச்சை வந்து எஃபெக்டிவாக கொண்டு வந்தால் தாங்க இந்த இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா நேரோ டவுனாக தான் இருக்கும் நேரோ டவுனாக தான் இருக்கும் இப்போ எப்படி ப்ளஸ் டூ படித்த பையன் குதிரைக்கு இது கட்டினது மாதிரி நேராக எம்பிபிஎஸ் மட்டும்தான் அவங்க கண்ணுக்கு தெரியுதோ அது மாதிரி அது மாதிரி ரிசர்ச் இருக்கக்கூடாது இருக்கக்கூடாது அதான் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டே அப்படி இருக்கிறத தப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ இருக்கு பயாலஜி முடித்தோம் உங்களுக்கு பட் ஒரு பிஹெச்டி முடிச்சுட்டோம் காலேஜில் வாத்தியார் வேலை கிடைக்கலன்னா எவ்வளோ பேர் வந்து ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருக்கிறவங்களும் நான் பார்க்குறேன் இப்போது ஸோ என்ன எவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது இல்லை குவாலிஃபிகேஷன் அந்த பிஹெச்டின்னு குவாலிஃபிகேஷனுக்காக பண்ணுற பண்ணுற ஸ்ட்ரென்த்து தான் அதிகமாக இருக்குது அதிகமாக மெஜாரிட்டி ஆஃப் த நவ் ரன்னிங் த பிஹெச்டி ஃபுல்ஃபில் த குவாலிஃபிகேஷன் ஏன்னா தே சப்போஸ் டு பி த ப்ரைவேட் காலேஜில் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எம்டெக் எம்டி எம்இ இது வரைக்கும் எலிஜிபிலிட்டி இருந்தது இப்போ பிஹெச்டின்னு நீ பண்ணணுன்றாங்க அப்போ தான் நீ அசிஸ்டன் ப்ரொஃபஸராகவே உள்ளே வரலான்றாங்க இப்போ அதனால் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் தே ஆர் டீங் பிஹெச்டி ஃபார் த ஷேக் ஆஃப் ஷேக் ஸோ அப்போது ரியலாக பிஹெச்டி இதில் போய் நீ உங்களுக்கு எப்படி ப்ராடக்ட் வரும் இதில் புரியுது புரியுது இதில் வந்து அவுட் கம்ஸ் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற அவுட் கம்ஸ் இதில் வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ஆனால் பிஹெச்டி முடித்தவங்க வேறு எங்கெங்கே வேலைக்கு போகலான்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க காலேஜுக்கு இல்லாமல் வேறு எந்தெந்த இடத்துக்கெல்லாம் அவங்க வந்து ஜாபுக்கு போகலாம் இல்லை ஜாப்புக்கு போகிறதுங்க இப்போ நான் பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு நான் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஆரம்பித்தேன் இது மாதிரி நிறைய விஷயம்ஸ் இருக்குது இருக்குது இண்டஸ்ட்ரீஸ் போகலாம் போகலாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் போகலாம் அந்த இந்த தே வில் ரன் த ஓன் லேப் ஏதோ ஏதோ ஒரு இப்போ நீங்கள் டேன் பை பண்ணிட்டுருக்கீங்க பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு டேன் பை பண்ணிட்டுருக்கீங்க இது மாதிரி யூ கேன் ரன் த ஒரு ஓன் லேப் வித் ஒரு குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் லேப் இது ஏதோ ஒரு லேபை நீங்கள் வந்து ஏன்னா எவ்வரி இந்த இந்த தீம் வாட் எவர் யூ ஆர் எய்மிங் அதில் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ரிசர்ச் இருக்குது நீ வேறு ரெண்டு இந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் லேபை நீங்கள் ரன் பண்ணால் கூட அதுலேயும் ஒரு ரிசர்ச் இருக்குது இருக்குது தென் யூ ஹவ் டு ஃபிட் த டேட்டா ஃப்ரம் த டேட்டா நீங்கள் யூ ஹவ் டு ட்ரா த திங்ஸ் யூ கெட் த ரிசல்ட் அந்த ரிசல்ட்டை உங்கள் கஸ்டமருக்கு ப்ராப்பராக கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ அதுலேயும் நீங்கள் ரிசர்ச் பேஸ்டாக ஒர்க் பண்ணணும் எஸ் ஸோ அதனால் எவ்ரி ஒன் த இஸ் கம்ஸ் வித் ரிசர்ச் அதனால் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து நோ பார்டர் பிஹெச்டி முடிச்சுட்டாங்கன்னா நோ பார்டர் நோ பார்டர் சார் இந்த ரிசர்ச்சுங்கிறத எங்கே போய் பண்ணணும் ரிசர்ச் கேப்னா என்ன ரிசர்ச் ப்ராப்ளம்னா என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் இப்போ ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ நீட் சம் லேப் ஓகே பெரிய சொஃபி
கண்டிப்பாக ஏன்னா அவங்க அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் கிளாஸ் போகணும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுக்காக என்ன பண்ணுவேன் நான் பர்டிகுலராக என்ன பண்ணுவேன்னா சாட்டர்டே இஸ் ஆஃப் ஹாலிடே தான் அப்போ அன்றைக்கி நான் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸை மார்னிங் ஒரு டென் ஓ கிளாக் மீட்டிங் போட்டேன் போட்டு தேவில் டூ வாட் எவர் தே டிட் ஃபார் அந்த அந்த வீக்கில் அவங்க என்ன பண்ணாங்கிறத பவர் பாயிண்ட்டாகவே கொடுப்பாங்க அந்த அந்த கல்ச்சரை கொண்டு வரும் கொண்டு அந்த அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக சாட்டர்டேனா சார் மீட்டிங் போட்டுவாங்க அப்படிங்கிற இது இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் ஜப்பான் ஜப்பானில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைடே ஆனால் மீட்டிங் போட்டுவாங்க வீக்கெண்டு ஃப்ரைடே ஆனால் மே மீட்டிங் ஏன்னா மண்டே டு ஃப்ரைடே ஃப்ரைடே ஆனால் மீட்டிங் போட்டுவாங்க மீட்டிங்னா குரூப் மீட்டிங் முப்பது பேர் உட்காந்துருக்கும் முப்பது பேரில் அந்த பேட்ச் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த வீக் நாலு பேர் கொடுப்பாங்க அடுத்த ஃப்ரைடே இன்னொரு நாலு பேர் கொடுப்பாங்க இது மாதிரி அந்த கண்டினியூட்டி இருக்கும் அப்போ இந்த ப்ரொஃபஸர் நோஸ் ஏன்னா ப்ரொஃபஸரை பார்க்கவே முடியாது இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால ப்ரொஃபஸரை பார்க்க பார்த்து பேசுறதுக்கு டைம் இருக்காது ப்ரொஃபஸர் அவ்வளோ பிஸியாக இருப்பார் இப்போ அவர் ஆனால் அந்த ஃப்ரைடே மார்னிங் டென் டு ஒன் ஓ கிளாக் அவர் வந்து கண்டிப்பாக அந்த மீட்டிங் வைப்பார் என்ன ப்ரோக்ராம் எல்லா ப்ரோக்ராமையும் கேன்சல் பண்ணுவார் என்ன ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும் கேன்சல் பண்ணுவார் ஸோ அது அந்த வகையில் ஹி இஸ் டெடிக்கேட் 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 பண்ணி உட்காந்துருப்பார் அப்போ அது அந்த 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 மீட்டிங்கும் இட்ஸ் ரியலி லைவ் மீட்டிங் இது லைவ் ரிசர்ச் மீட்டிங் அவர் ஏன்னா அவரும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வருவார் பையனை எப்படி ஃபைன் ட்யூன் பண்ணுறது இப்படி என்ன இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த இந்த ரிசர்ச் நாட் ஃபார் த ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட் மீட்டிங் இட்ஸ் எ கிராஜுவேட் கம் ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட் மீட்டிங் அதில் அண்டர் கிராஜுவேட் இருப்பான் போஸ்ட் கிராஜுவேட் இருப்பான் பிஹெச்டி பையனும் இருப்பான் எவ்ரி ஒன் தே ஹாவ் டு ரிப்போர்ட் அந்த எவ்ரி ஃப்ரைடே எவ்ரி ஃப்ரைடே அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தென் த ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட் தே வில் லேர்ன் சம்திங் ஃப்ரம் த கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட் தே வில் லேர்ன் சம்திங் ஃப்ரம் த ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ த யூ வில் கெட் த ஓவர் ஆல் இமேஜ் அது இஸ் அ வெரி கன்வீனியன்ட் ஃபார் த த ஜாப்பனீஸ் ப்ரொஃபஸர் இந்த மாதிரி மீட்டிங் வந்து அப்ராட்டில் மட்டும் தான் நடக்குது இங்கே கிடையாது அது மீட்டிங் கிடையாது நம்மகிட்ட அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை இப்போ இங்கே அங்கே இருந்து அங்கே ஒரு ப்ரொஃபஸர்னாவே ப்ரொஃபஸர் டீம் இப்போ கினோஷிலா லேப்ன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் லேப் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா முப்பது பேர் இருப்பாங்க மொத்தத்தில் முப்பது பேர் முப்பதில் பார்த்தி போய்னா பதினஞ்சு பேர் அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபோர்த் இயர் உள்ளே வந்துடுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழு எட்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிஜி ஸ்டூடெண்ட் உள்ளே இருப்பான் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ரிசர்ச் ஸ்காலர் இருப்பான் இவங்க முப்பது பேரையும் அவர் அதான் ஒரு டீம் அதான் கினோஷிலா லேப்னா கினோஷிலா கென்னு சொல்லுவாங்க குரூப் ஏன்னா இவங்க வந்து இந்த முப்பது பேரையும் வச்சு இவங்க ரன் பண்ண வேண்டியது ஸோ ஃபார் தட் ஹி வில் மொபைஸ் ஃபார் த கிராண்ட் இது எவ்ரி திங் ஃபுல்லி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் காமன் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் காமன் ஃபெசிலிட்டிக்கு போகும் மற்றபடி ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி பர்சன் தே ஹாவ் த ஓன் ஹப் அதனால் இப்போ நீங்கள் இது மாதிரி சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த கேப் வராது வராது ரிசர்ச் கேப் வராது ஏன்னா அந்த அந்த மீட்டிங்கில் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் கம் அண்ட் டிஸ்கஸ் இந்த ரியல் வேர்ல்டு ப்ராப்ளத்தை தே வில் கம் அண்ட் டிஸ்கஸ் சயின்டிஃபிக் ப்ராப்ளத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ப்ராப்ளத்தையும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணலாம் இப்போ ப்ரொஃபஸரே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ராப்ளத்தை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவாங்க அந்த மீட்டிங்கில் ஏ இது மாதிரி இருக்கா என்ன இது ஏதாவது ஒரு வாட் இஸ் டூ யூ ஹாவ் எனி எனி ஒன் டே ஹாவ் த எனி ஐடியா தே வில் தேவில் ஆஸ் தே வில் தே வில் கிவ் த சொல்யூஷன் அந்த ஓரலாகவே தேவில் கிவ் த சொல்யூஷன் இமீடியேட்டாக அந்த அந்த ஓரல் சொல்யூஷனே தே வில் ஆஸ்க் டு எக்ஸிக்யூட் த ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம் அந்த அளவுக்கு அந்த அப்போ அப்போவே ஏன்னா அதான் அந்த மீட்டிங் டைமே அதுலேயே எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணுவாங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க அந்த ஃப்ரைடே அந்த மார்னிங் அந்த டூ த்ரீ ஹவர்ஸ்லேயே எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் இஸ் இப்படி போச்சு ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம் இப்படி போச்சு அப்படின்னா இதில் கேப் வராது சார் வராது யூ வில் கெட் இப்போ இந்த முன்னாடி பேசுகிற மாதிரி அந்த ரிசர்ச்சில் கேப் வராது தட் இஸ் நாட் தட் டவுன் கிரேட் ஆகாது ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் வி ஹவ் டு நம்ம கல்ச்சருக்கு இதை கொண்டு வரணும் ஏன்னா மீட்டிங் இஸ் கம்பல்சரி இங்கே வந்து அது லேக்கிங் லேக்கிங் உண்மை அந்த கேப் ஒன்று சொல்கிறீங்களே அது லேக்கிங் லேக்கிங் இங்கே வந்து ப்ரொஃபஸரே கைடாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்க மாட்டாங்க பார்த்து பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் ஆமாம் ஆமாம் ஏன்னா பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது அப்போது வந்து பையன் வந்து அந்த அந்த ஒரு ஒரு குவார்ட்டர் தான் போய் பார்ப்பான் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸோ என்னமோ தான்
நான் பிஹெச்டி பண்ண பூரா என் லேபில் பார்த்தீங்கன்னா மெம்பரேனை கேஸ் பண்ணி கேஸ் பண்ணி பார்ப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டடீஸ் ஃபுல்லாக வெளியில் தான் பண்ணேன் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் ஐம் டாக்கிங் நைன்டீஸ் நைன்டீஸில் ஆமாம் இது அபவுட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பிஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பிஃபோர் அப்போ பெரிய வெல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் என்ன எங்கள் லேபில் இல்லை இருந்தது பக்கம் நெய்பர் லேபில் எல்லாம் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த கேஷ் பண்ணுறது இந்த இதெல்லாம் பண்ணி கேஷ் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்குவோம் மெம்பரேனை ரெடி பண்ணிக்குவோம் ஏன் மெம்பரேன் லைக் ஏ ஃபிலிம் மாதிரி இருக்கும் ரெடி பண்ணிக்குவோம் எடுத்துகிட்டு எங்கே ஃபெசிலிட்டி இருக்கோ அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க கூட உட்காருவோம் ஸோ சம்டைம்ஸ் வில் வில் மெட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் மூலமும் போவோம் சம்டைம்ஸ் போயிட்டு நைட்டில் அவங்க கூட உட்காந்துட்டு அவங்க கூட உட்காந்துட்டு அனாலிஸ் பண்ணுவோம் ஸோ தட் இஸ் அ வே யூ ஹாவ் த உங்கள்கிட்ட மைண்ட் இருந்ததுன்னா யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் வேஸ் வழி இருக்கு அதனால் எனக்கு இது இல்லை அது இல்லைன்னு சொல்லிக்கிறது வந்து நம்மளுடைய மைண்ட் செட் சார் எனக்கு ஃபெசிலிட்டி பண்ணி கொடுக்கல புக்கு இல்லை ஜேர்னல் இல்லை இதெல்லாம் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணோம் பட் அது அதையும் தாண்டி தாண்டியும் மின்னணி ஆகிட்டாங்க சார் இப்போது இன்றைக்கி ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆகிட்டீங்க உங்களோட கேரியரை எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அதாவது உங்களோட ஸ்கூலிங்ஸ் நீங்கள் பிறந்த ஊர் உங்களோட அந்த ஒரு பர்சனல் லைஃப்பை பற்றி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களோட உங்கள் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் ஓகே ஏன்னா இப்போ எங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ ஸ்கூல் ஏஜில் எங்கள் அப்பா தான் இன்ஸ்பிரேஷன் ஏன்னா எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் படித்தவர் கையெழுத்து போடுவார் கையெழுத்து போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இது பண்ணுவாங்க அப்பா மற்றபடி ஆங்கிலம் படிப்பாங்களே தவிர தெரியாது அந்த அந்த காலத்து ஸ்கூல் இது ஒரு ஸ்கூல் இந்த ப்ரைமரி ஸ்கூல் படித்தவங்க எல்லா வீட்டாக மாதிரி படித்தவங்க அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு தான் ஏன்னா அவங்களே எங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தாங்க இப்போ நம்ம பிள்ளைங்களை நம்மளை பார்த்து இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகணும்னு நினைக்கிறோம் பட் அந்த கேப் இருக்குது பிள்ளைங்க இப்போ தான் இப்போ இப்போ மார்க்கையும் இதையும் எய்ம் பண்ணி ஓடி ஆமாம் 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 உண்மைதான் அப்போ அப்படி இல்லை அதே மாதிரி இப்போ பேரண்ட்ஸும் பார்த்திங்கன்னா அம்மா படிக்காதவங்க பேரண்ட்ஸும் பார்த்திங்கன்னா நீ இதை படித்தியா இன்றைக்கி என்னடா டெஸ்ட்டு எவ்வளோடா மார்க்கு எதையும் கேட்க மாட்டாங்க ஓகே பேக்கெட்டுக்கு க ஏதாவது பணம் கேட்டால் கொடுப்பாங்க சாப்பாடு போடுவாங்க அவ்வளோ மற்றபடி அந்த ஓன் இதில் தான் வந்தோம் அந்த ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து வெளியில் வரும்போது அதுக்கப்புறம் கிராஜுவேட்டுங்கிற ஸ்கூல்லாம் எங்கே சார் எந்த ஊரில் நீங்கள் பிறந்தது எந்த ஊர் இது நம்ம த தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் பட்டுக்கோட்டை பக்கத்தில் கிராமம் கிராமம் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக் பட்டுக்கோட்டை பக்கத்தில் கிராமம் மண்ணங்காடு மண்ணங்காடு ஓகே நான் ஸ்கூலிங் எல்லாம் மண்ணா ப்ரைமரி வரைக்கும் மண்ணங்காட்டில் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஹையர் செகண்டரி வரைக்கும் பக்கத்தில் மதுக்கூரில் பண்ணேன் மதுக்கூர் காசங்காடு ஒரு டூ இயர்ஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் மதுக்கூர்னு பக்கத்தில் ஸ்கூல் அது ஒரு சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் சைக்கிளில் போவோம் சைக்கிளில் ஆமாம் அங்கே போயிட்டு ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் அங்கே பண்ணேன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல் தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல் தான் ஆமாம் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் அங்கில் ஒருத்தர் அவர் தான் ஒரு இதாக இருந்தார் எனக்கு இந்த கிராஜுவேட் போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல காலேஜை செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தார் அந்த அவர் இப்போ ஈஸ் நோமோர் அவர் தான் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த காலேஜ் போய்ட்டு நான் சென்னையில் போய்ட்டு சென்னை பண்ண என்ன காலேஜ் அது விவேகானந்தா காலேஜ் விவேகானந்தா ராமகிருஷ்ணா முஸ்லீம் விவேகானந்தா காலேஜ் அங்கே கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் பண்ணேன் நான் எய்ம் பண்ணது ஃபிசிக்ஸ் எய்ம் பண்ணேன் கெமிஸ்ட்ரி கிடச்சது ஆமாம் அதனால் அப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி படித்தேன் ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தேன் அப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி கிடச்சது கெமிஸ்ட்ரி முடித்தேன் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு இது வந்து அதான் அந்த அங்கிள் அந்த அங்கிள் சொன்னேன் அவர் வந்து பைக்கன்ஸ் ப்ரொஃபஸராக இருந்தாங்க அதனால் அவரோட இன்ஸ்பிரேஷனை நமக்கு யூனிவர்சிட்டிக்கு உள்ள போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இது பண்ணேன் அப்புறம் அதே அங்கிள் தான் அவரும் ஹெல்ப் பண்ணார் சரி அதுக்கப்புறம் நான் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள உள்ள பாலிமர் கெமிஸ்ட்ரி பண்ணேன் மெட்ராஸ் 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 யூனிவர்சிட்டி எங்கள் வேறு ஐடிட்டி பிஹெச்டி அந்த அந்த இதே கேம்பஸில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியும் பி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது ஓஹோ அந்த மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் பாலிமர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஐடிடி எம்எஸ்சி அதுக்கப்புறம் அதே கேம்பஸில் ஐடிட்டி பிஹெச்டி பிஹெச்டி இதுதான் என்னுடைய கிராஜுவேட் கிராஜுவேட் பிஹெச்டி கைடு சார் உங்கள் கைடு பேர் ஏன்னா கைடு டாக்டர் மோகன் சொல்லிட்டு நான் தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் அவர் ஆமாம் அந்த டைம் நான் இந்த எம்எஸ்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஐ ஹேட் ஏ ப்ராஜெக்ட் இன் சிஎல்ஆரை பக்கத்தில் சிஎல்ஆரில் பண்ணியிருந்தேன் அங்கே ஃபுல் ஆஃபீஸராக இருந்தார் இந்த கேட்டு அதில் அவரில் காண்
அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்தோம் அதாவது இட் டுக்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு அந்த ஜேர்னி வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு இப்போ ஆஃப்டர் பிஹெச்டி எங்கே சார் பண்ணீங்க ஆஃப்டர் பிஹெச்டி ஐ ஜாயின்ட் நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிங்கப்பூர் யூனிவர்சிட்டி ஆஸ் அ ரிசர்ச் இன்ஜினியர் இன் கெமிக்கல் இன்ஜினியர் பார்க்கணும் போயிட்டு <laughs> 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 வேப்பர்ஸ் ஆப்ஷன் வச்சுட்டு வேப்பர்ஸ் ஆப்ஷன் எப்படி பண்ணுறது பாலிமரை வச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அதுதான் என்னுடைய ஜேஎஸ்பிஎஸ் ப்ராஜெக்டே தான் எனக்கு அந்தந்த பிஹெச்டி ரிலேட்டடாகவே நான் அப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணியே போயிட்டு இருந்தேன் ஸோ அது அப்போ வந்து வேப்பர்ஸ் ஆப்ஷன் இதில் வந்து டூ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன் அதில் வந்து பாலிசைடு மெம்பரை யூஸ் பண்ணி பண்ணேன் சிண்டியோடாக்டிக் பாலிசைடு டிஃப்ரெண்ட் கோர்ஸ் சைஸாக ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதில் எப்படி வே வேப்பர் ஆர்கானிக் மான்கள் எப்படி ஷாப்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஷாப்ஷன் ஸ்டடீஸ் பண்ணேன் அது நல்ல நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக அந்த அடுத்த இண்டஸ்ட்ரி லெவலுக்கு போகலாங்கிறது அந்த பிள பிளர்ஷிப் ஓவர் தென் ஐ ஜம்ப் டு அந்த லேப்லேருந்து இன்னொரு லேப்புக்கு ஜம்ப் பண்ணி ஜப்பான்லே ஆ ஜப்பான்லே தென் ஐ ஸ்டார்ட் த பயோ டெக்னாலஜி பயோ டெக் ஆமாம் என்ன இப்போ பாலிமர்லேருந்து பயோ டெக்கு போனேன் தென் பயோ டெக்கில் தென் ஐ ஐ ஹேவ் த சான்ஸ் டு ஒர்க் அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் அமினோ ஆசிட் அமினோ ஆசிட் இப்போ பாலி பெப்டைஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிது அந்த பாலி பெப்டைஸ் தென் யூஸ் பேஸ் சென்சார் ஃபார் பயோமாலிக்கல் டெரக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணேன் ஓ ஸோ அது மாதிரி நெக்ஸ்ட் அனதர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஃபுல்லாகவே அதில் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ லைக் திஸ் வே வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் த பாத் வேற ஐ நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஜாலியாக இருக்கும் நோன் ஏன்னா இது வந்து அவங்களோட பாத்து வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு அது வந்து ரொம்ப ஏன்னா ரெண்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் வெரி பிக் யூனிவர்சிட்டி ஜப்பானில் போயிட்டு இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜின்னு பேர் அது வெல் நோன் இன்ஸ்டியூட் நகையா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி நகையா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஓகே ஸோ ஜேஎஸ்பிஎஸ் கிடைக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு ஸ்டஃப்பான ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தான் கிடைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் நல்லா இருக்கு சார் இப்போ நீங்கள் அங்கே முடிச்சுட்டு தென் அதுக்கப்புறம் பேக் டு பேக் டு இங்கே பா பேக் டு தென் ஐ ஐ ஹேட் சான்ஸ் டு கெட் இது கனடா போகலாம் கனடாவிலேருந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்தது அந்த நேரத்தில் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா தென் ஐ ஐ வாண்ட் டு பே ரிட்டர்ன் பேக் டு இந்தியா இந்தியா இங்கே ஊருக்கு வந்துடலான்னு பிளான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அப்போ தான் நான் இன்னொரு திருச்சி ஆரம்பிச்சிருந்தேன் தென் ஐ ஜாயிண்ட் அஸ் இது பண்ணிவிட்டு இந்த லேப் நானும் டெக்னாலஜி லேப் ஸ்டார்ட் டெவலப் பண்ணேன் பண்ணிவிட்டு தென் ஐ ஸ்டார்ட் த இந்த எம்டெக் நானும் சயின்ஸ் டெக் கோர்ஸ் நீங்கள் தான் ஸ்டார்ட் ஆமாம் ஆமாம் நான் தான் அந்த கோஆர்டினேட்டர் ஃபவுண்டர் கோஆர்டினேட்டர் நான் தான் அப்போ அந்த 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 ஃபஸ்ட் விசிக்கு கிவன் லாட் ஆஃப் அது ஃப்ரீடம் ஃபண்டிங் கொடுத்து ஃப்ரீடத்தையும் கொடுத்தாரு ஏதோ ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்க திஸ் இஸ் அ ஃபண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபண்டும் கொடுத்துருந்தாரு ஸோ அதை வச்சு இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணோம் ப்ரோக்ராம் பண்ணி தென் ஐ கைடு ஸ்டூடெண்ட் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கைட் பண்ணேன் தென் ஐ ஐ வாஸ் டென் இயர்ஸ் அந்த அந்த கேம்பஸ் ஒரு டென் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸில் ஆமாம் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் ஐ ஜம்ப் அங்கே இருந்து என்ன பண்ண அப்படின்னா அகாடமிக்லேருந்து ரிசர்ச் இண்டஸ்ட்ரி வரலாம் இண்டஸ்ட்ரியா அகாடமிக் ரிசர்ச்லேருந்து இண்டஸ்ட்ரி வரலாம் தான் நான் ஓய் ஜம்ப் டு த ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் கரண்ட்லி ஐ அந்த சீஃப் டெக்னாலஜி ஆஃபீஸர் என் அறிவியா அறிவியல் சிடிஓ சீஃப் டெக்னாலஜி ஆஃபீஸர் ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நல்ல ஜர்னி ஏன்னா ஃப்ரம் அண்ணாங்காட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி என்யூஎஸ் அண்ட் தென் வந்து ஜப்பான் அண்ட் கெனடா அப்புறம் அண்ணாஸ்டி ஏன்னா அண்ணாஸ்டி இஸ் ரெனோண்ட் யூனிவர்சிட்டி ஸோ அதில் வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி தென் கோர்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி தட்ஸ் வெரி ரொம்ப ஒரு எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப ஒரு மிக உயர்வான ஒரு ஜேர்னி அது ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் தென் இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த ஜேர்னியில் உங்களுக்கு எந்த ஊர் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஜப்பான் ஜப்பான் ஏன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா ஏன்னா இப்போ அங்கே வந்து அந்த வேல்யூ இருந்தது ரிசர்ச்சுக்கு வேல்யூ அந்த அந்த நான் இப்போது இன்றைக்கி நினைக்கிறேன்னா நாளைக்கு ஒரு ஒன் வீக்கில் அதை பண்ணிவிடுவேன் அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்தது அந்த மாதிரி அந்த மணி ஃப்ளோ இருந்தது எதையும் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க ஸோ ரிசர்ச்சுக்கு அதானே வேணும் அதுதான் இப்
அதனால் நான் நினச்சது ஒன் வீக்கில் முடிச்சுருவேன் ஒரு வீக்கில் ப்ராடக்டே எடுத்துருவேன் ப்ராடக்ட் கால் பிப்டேட்டே எடுத்துருவேன் சீக்கன்ஸே எடுத்துருவேன் ஒரு பத்து பதிமூணு அமினா ஆசிட் வச்சுட்டு ஒரு சீக்கன்ஸ் எடுத்துருவேன் ஆமாம் எடுத்து ரிப்போர்ட் கொடுத்துருவேன் இந்த சொல்கிறேன்ல இந்த ஃப்ரைடே ரிப்போர்ட் அது மாதிரி வர்ற அடுத்த ஃப்ரைடே ரிப்போர்ட்டில் நான் ஐ ஐ சப்போஸ் டு ப்ரெசென்ட் ஸோ தட் இஸ் அவே அந்த ஃப்ளோ நல்லா இருக்கும் நல்லா இருந்துச்சு இப்போது வந்து இப்போ ஃபாரினில் நீங்கள் நிறையா விஷயங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அங்கே நிறைய ப்ரொஃபஸர்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க அங்கே கைடு இருக்காங்களே எப்படி ஸ்டூடெண்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஐ மீன் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறாங்க கைடன்ஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே உள்ளவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க என்ன வித்தியாசம் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா சார் இப்போ ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஸருக்கு பத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எலிஜிபிள் இதே ரொம்ப டூ மச் பத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எலிஜிபிள் டூ மச் இங்கே வந்து ப்ரொஃபஸர் வந்து பத்து பேர் வச்சுக்கலாம் அசோசியேட் ஏழு பேரோ எட்டு பேரோ வச்சுக்கலாம் ஐசம் ப்ரொஃபஸர் நாலு பேர் வச்சுக்கலாம் ஓகே இவங்களால் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை மேனேஜ் பண்ண முடியலை ஏன்னா ஒர்க் லோடு அந்த பக்கமும் இருக்கும் அகடமிக் ஒர்க் லோடு இது ஒரு இது ஒரு பெரிய ட்ராபேக் தான் இங்கே இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களால் ப்ரொஃபஸர் பத்து பேரையும் மெயின்டைன் பண்ணால் டெய்லி பத்து பேருக்கும் டெய்லி ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் மீட்டிங் போடணும் ஆமாம் அவர் போட்டால் தான் அந்த பத்து பேரோட இதை இது பண்ண முடியும் அதனால் அந்த 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 மேட்சிங் மிஸ்மேட்ச் ஆகும் ஏன்னா பையன் என்ன பண்ணுறான்னு அவருக்கு தெரியல ஸோ நிறைய நிறைய ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு மிஸ்மேட்ச் ஆகிடுது பையனாக ஓனாக தான் பண்ணிக்கிறான் இன்னும் இன்னும் நம்ம பாட்டவை கண்டத்தை பாட்டம் பேசினீங்க அப்படின்னா பையன் தான் ஓனாக பண்ணிக்கிறான் ஏன்னா இந்த ப்ரொஃபஸர் வந்து சைன் போடுற லெவலில் தான் இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு டைம் இல்லை டைம் இல்லை ஒர்க் லோடு அது மாதிரி அவங்களுக்கு தே 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 ஹவ் டு கோ ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் மீட்டிங் டெய்லி ஒரு மீட்டிங் போயிட்டே இருக்கணும் ஸோ ஈவன் சம்டைம்ஸ் தே வில் கோ ஃபார் அவுட் ஆஃப் கேம்பஸ் போய் ஆகணும் அப்படிங்கிற போது பையன் தான் மேனேஜ் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த இதில் வந்து இங்கே நிறையா ட்ராபேக் ட்ராபேக் பட் இந்த பத்து ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப அதிகம் அதிகம் டூ மச் டூ மச் தேவையில்லை அது எதுக்காக பத்து ஸ்டூடெண்ட் என் ஃபாரினில் இப்போ எங்கள் என் கூட நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு வருஷம் ஒரு லெவல் அவங்கள்ட்ட ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் அவங்க சரி ரிசர்ச்சுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரமாட்டாங்க ஏன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிசர்ச்சுங்கிறவன் அந்த மோட்டிவேஷனோட வரவன் தான் மற்றவெல்லாம் ஜாப்புக்கு போயிடும் ஓ ஓ ஏன்னா ஒன்ஸ் இஸ் கிராஜுவேட்னா ஃபோர்த் இயரே தே வில் கெட் ஆல் த ப்ளேஸ்மெண்ட் ஓ ஃபோர்த் இயர் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு தான் ஃபோர்த் இயரை கண்டினியூ பண்ணுவான் ஆ ப்ளேஸ்மெண்ட் வாங்கி வச்சுட்டு தான் கண்டினியூ பண்ணுவான் ஓஹோ இருந்தாலும் விடாமல் ரிசர்ச் பண்ணுவான் இப்போ பையன் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் எனக்கு கீழே ஒர்க் பண்ண கிராஜுவேட் பையன் என் கூட தமிழகான்னு ஒரு பையன் அவன் பார்த்தீங்கன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் அவன் டொயோட்டாவில் கம்பெனியில் ஜாப் வாங்கிட்டான் ஆனால் வந்து என் கூட உட்காந்து ஃபுல்லாக ரிசர்ச் பண்ணுவான் அதனால் எந்த ஒரு அந்த ஜாப் இது பண்ணதுனால எந்த ஒரு இதுவும் அவன்கிட்ட டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இருக்காது இருக்காது எங்கேயுமே ரிலாக்ஸ் பண்ண மாட்டான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா புரியுது ஏன்னா அவன் வந்து முடித்தோடனே வேலைக்கு பார்க்குறான் ஸோ லைக் அது அது மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் அங்கே சிஸ்டம் இங்கே 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 அது மாதிரி இல்லை கைட் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறாங்க இப்போ கைட் பண்ணுறது இப்போ நான் தான் சொன்னேன் ஃப்ரைடே மட்டும் தான் மீட்டிங் ப்ரொஃபஸர் மீட் பண்ணுவார் அதர்வைஸ் அன்லஸ் அதர்வைஸ் ஏதாவது ரிசர்ச் பேப்பர்னால் உட்காந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட உட்காந்து பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்க இங்கே உள்ளவங்க அப்படி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இது இங்கே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைக்கிங் அந்த இது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இப்போ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இப்போ இவ்வளோ சிஸ்டம் இருக்குது இவ்வளோ இன்ஃப்ராஸ் நம்மளால் ஒரு நேச்சர்லேயோ சயின்ஸ்லேயோ பேப்பர் போட முடியல ஏன்னா நேச்சுரலே சயின்ஸில் போட முடியல ஒரு ட்ரீம் ஆ சார் நானும் ரிசர்ச்சராக இருந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தவன் தான் எனக்கு ஒரு ட்ரீம் வந்து நேச்சரில் சயின்ஸில் பேப்பர் போடணும் நான் என் ப்ரொஃபஸர்ட்டே ஒரு பேப்பர் எழுதி கொடுத்தேன் இது நேச்சரில் போடலாம் சார் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு புது இன்வென்ஷன் அப்படின்னா கல கலரிமெட்ரிக் சென்சாரில் ஒரு பொண்ணு நான் அப்போ அது டி டிசைன் பண்ணி நேச்சருக்கு போடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ நேச்சரில் இந்த இப்போ அதை அசப்ட் ஆகலாது இப்போ அந்த அந்த ட்ரீமெல்லாம் இங்கே வர வரமாட்டேங்குது வரமாட்டேங்குது கனவே வரமாட்டேங்குது அதுவும் சொன்ன கனவு காணுங்க லிமிட்டேஷன் வைக்கிற மாதிரி இப்போ அது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே அந்த அந்த பப்ளிஷர்ஸே பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் சயின்ஸ் பப்ளிஷர்ஸே சாயில் ஆஃப் த ரிசர்ச் பார்க்குறாங்க ஓ ஏன்னா அதை நான் பிளேம் பண்ணலை பட் அப்படி தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படி தான் வந்து அதில் வர்ற பேப்பர்ஸ் பார்த்தா நான் அதை அதை வச்சுக்கிட்டு சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்போ ஒரு இந்தியன்ஸ் எல்லா ஆத்தர்லேயும் இந்தியன்ஸ் இருப்பாங்க அதே இந்தியன் வந்து இங்கே இருந்து பண்ணியிருக்காங்களான்னா அது ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்கும் இந்தியன் சாயில்லேருந்து
இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லணுன்னா என்ன சொல்லுவீங்க அகாடமிக் ரிசர்ச் அகாடமிக் ரிசர்ச்னா என்ன இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச்னா என்ன இது ஒரே வார்த்தையில் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் சொல்லணும்னா இது என்னென்னங்க அகாடமிக் ரிசர்ச் வர்ற டேட்டாவை போட்டுக்கோ இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் வந்து நீங்கள் வந்து ரிப்பீட்டபிலிட்டி இருக்கணும் ரிப்பீட்டபிலிட்டி இருந்தால் தான் இண்டஸ்ட்ரியோட ரிசல்ட்ஸ் டேட்டா ரிசர்ச் டேட்டாவை நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ண முடியும் அப்போ தான் உங்களை கஸ்டமரோ கஸ்டமர் அப்போ தான் நம்புவோம் வருவான் அதாவது ரீப்ரொடியூசபிலிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் பட் அகாடமிக் ரிசர்ச்னா வர்றதை போட்டுக்கலாம் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் ஏன்னா நம்மகிட்ட இப்போ நான் வந்து ஈவியில் ஒரு அனலிஸ் பண்ணணும் ஒரு தடவை தான் அனலிஸ் பண்ண முடியும் ரெண்டு தடவை தான் பண்ண முடியும் நான் பத்து தடவை பண்ணணும் பத்து தடவை பண்ணுறதுக்கு ஐ நீட் மணி ஸோ அப்போ நான் போய் அந்த ரிப்பீட்டபிலிட்டி அங்கே பார்க்கவும் மாட்டேன் டேட்டா வந்துதுன்னா போட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இந்த 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 மாதிரி ஒரு ட்ராபேக் இருக்குது இது அகாடமி அகாடமிக்ஸில் அது இந்தியன் அகாடமிக் இந்தியன் அகாடமிக்ஸில் இருக்கிறதுல ஃபாரினில் அதில் சேஞ்சஸ் இருக்கா இது ஃபாரினில் சேஞ்சஸ் ஃபாரினில் அது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எந்த பக்கம் டெவலப் ஆகிடுது அவனே போய் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கல்ல இப்போ அந்த ஃபெசிலிட்டி இங்கே இல்லை இல்லை இங்கே இல்லை நீங்கள் ஈவியில் கூட ஸ்டூடெண்ட் உட்கார விட மாட்டீங்களா ஆமாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஈவி விசிபிள்ஸ் பிரிக்கர் பண்ணுறதுதான் ரொம்ப பேசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆமாம் ஒரு ரெண்டு மூணு லட்ச ரூபாயில் வாங்கிடலாம் ஆமாம் அதிலே நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் விட மாட்டீங்கல்ல அதுக்கு ஒரு ஆள் போட்டு அதை மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு ஏன்னா மெயின்டெனன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் இது பெரிய இது அவங்களுக்கு ஹெக்டிக் ஃபார் த சூப்பர்வைசர் ஆமாம் திடீர்னு அந்த இதை உடச்சிருவாங்க ஏதோ 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 ஒன்று கியூட்டை உடச்சிருவாங்க ஏதோ ஒன்று ஆகிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக கீப் ஆன் மானிட்டருங்க அதனால் அந்த ரிசர்ச் வந்து டல்லாக டல்லாக ஒரு ரிசர்ச் சூப்பர்வைசராக எப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் வேணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதாவது ரிசர்ச் பண்ண வந்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கணும்ப்பா அப்படின்னா நான் எப்போவுமே அதான் என்னுடைய பாலிசி எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கே தெரியும் என்னிடம் ரிசர்ச் பண்ணணும்னு ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்கள ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ண சொல்லுவேன் அவனுக்கு என்ன தெரியுதோ நீ ப்ரெசன்ட் பண்ணு நான் எதிர்பார்க்குற ஏரியாவில் நீ ப்ரெசன்ட் பண்ணுங்கள் உனக்கு என்ன தெரியுமோ வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணணும்னு பவர் பாயிண்ட்டில் நான் ப்ரெசன்ட் பண்ண சொல்லுவேன் இவன் என்ன ரெண்டாயிரத்தி டூ தௌசண்ட் எயிட்லேருந்து இந்த பாலிசி தான் எடுத்துக்கிட்டேன் யார் ரிசர்ச்னு வந்து பேசுனேன்னா நான் அதிலேயே அவனை ஜட்ஜ் பண்ணுவேன் வெதர் இஸ் ஃபிட் ஃபார் மை ரிசர்ச் டீம் ஆர் ஓ இப்படி தான் ஏன் இது எடுப்பேன் எல்லாருக்கும் அதான் சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் ஓ ஏன்னா அவங்கள அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அவங்கள வந்து பேச சொல்லுவோம் பேச சொல்லி ஒரு பவர் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசினாங்களாவே தெரிஞ்சிடும் ஓகே இவனை எதில் வேணாலும் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஏன்னா இப்போ எங்கள் ப்ரொஃபஸர் இதில் அஜய்ன்னு சொல்லிட்டு சிங்கப்பூர் ப்ரொஃபஸர் அவர் தான் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவார் சிவகுமார் ஒன்ஸ் பிஹெச்டி முடிச்சிட்டீங்கன்னா எந்த ஏரியாவில் வேணாலும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் எந்த போஸ்ட் ஆக்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கணும் தட் இஸ் வாட் த பிஹெச்டி சஜஸ்ட் பண்ண ஸோ பிஹெச்டிங்கிறது ஒரு இதில் எக்ஸ்பர்டைஸ் கிடையாது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ் அதை வச்சுட்டு இங்கே ஒர்க் பண்ணணும் தீரட்டிக்கில் போனோன்னு தீரட்டிக்கில் ப்ராப்ளம் கொடுத்தாரு என்னால் கன்னியூ பண்ண முடியல நான் அந்த ஐம் த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கெமிஸ்ட் அப்போ அந்த டைம் ஹீ சஜஸ்ட் இப்போ இப்போ அது மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் மோல்டு பண்ணலாம் தியரட்டிக்கல் சைடு மோல்டு மோல்டு பண்ணலாம் ஏன்னா தியரட்டிக்கல் இது தான் இப்போ நிறையா வந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் டேட்டா சயின்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் இப்போ இதெல்லாம் அதை 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 நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ இப்போ லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் லாட் ஆஃப் நாட் ஓன்லி அகாடமிக் ரிசர்ச் லாட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி இதுவும் அதில் தான் நிறைய போயிட்டு இருக்கு டெஸ்லா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெஸ்லா இப்போ அதில் போகிறதுனால இப்போ அது வந்து இருந்ததுன்னா ரொம்ப அட்வான்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட அந்த நாலேஜ் இருந்ததுன்னா இப்போ வி வி ஹவ் டு டெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா அவனுடைய ஸ்டப் என்னங்கிறத நாட் ஃப்ரம் த சிவி நாட் ஃப்ரம் த பயோடேட்டா ஸோ நீங்கள் அதை எடுத்துக்கிட்டு பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் நல்லா யூ கேன் என்ரிச் ஒரு டீம் நல்ல இதாக கொண்டு வரணும் அப்போ அப்போவே ஸ்டேட்டாக சொல்லிவிடுவோம் இல்லைம்மா நீ வந்து யூ யூ லுக் ஃபார் சம் அதர் ஃபேக்கல்ட்டி அப்படின்னு தென் அவங்க இப்போ உள்ளே வந்துட்டாங்க வந்து அவங்க எந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணணும் எப்படி நடந்துக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லைம்மா வில் கிவ் த ஃப்ரீடம் நான் ஃபுல்லாக ஃப்ரீடம் கொடுத்தேன் கேர்ள்ஸ் அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும் இந்த ட்ரெஸ் தான் போகணும் அந்த ட்ரெஸ் ஆலாம் இது கிடையாது ஸோ இது டேக்
நான் கூடவே இருந்து டிசைன் பண்ணுவேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸோ தட் இஸ் அ வே வி பிளே ஏன்னா அவங்க கூடவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூடவே நான் கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணுவேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸாகவே மாறிடுவேன் ஸோ அந்த டைம் அது கொஞ்சம் அவனும் கம்ஃபர்டாக ஃபீல் பண்ணுவான் ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஈஸ்வலாக இந்த ஜாப்பனீஸ் இதில் இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு இருந்தேன் என்னென்னா ஜாப்பனீஸ் ப்ரொஃபஸர் மத்தியானம் லஞ்சுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட உட்காந்து தான் சாப்பிடுவார் ஆமாம் ஏன்னா ஆக்சுவலாக வந்து அண்டர் கிராஜுவேட் கூப்பிட மாட்டார் கிராஜுவேட் பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட் இது மாதிரி போஸ்டார் நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு ஒரு ரவுண்ட் டேபிளில் உட்காந்து சாப்பிடுவோம் அப்போ அவுட் ஆஃப் த ரிசர்ச் பேசுவோம் ஸோ வாட் இஸ் த ரியல் இது அவர் ஹி வில் ஷேர் த அபவுட் ஐ வில் ஷேர் அபவுட் இந்தியா ஹி வில் ஷேர் அபவுட் ஜப்பான் ஸோ அது மாதிரி குளோபல் இஷ்யூஸ் நிறைய பேசிப்போம் அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா இருக்கும் அது அது மாதிரி ஒரு இது ஒரு ஒரு என்விரான்மெண்ட் வந்து இங்கே இல்லை இங்கே இதெல்லாம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஜப்பானில் அந்த ப்ரொஃபஸர் பேர் என்ன கினோஷிடா பேர் கினோ கினோஷிடா தகாஷி கினோஷிடான்னு பேர் இப்போ ஈஸ் அ வைஸ் பிரசிடண்ட் ஆஃப் நகோயா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி வைஸ் பிரசிடண்டாக இருக்கார் என்யூஎஸ்ல இருந்தப்போ அவங்க ப்ரொஃபஸர் பேர் அவர் வந்து அஜய் குமார் ரே அனைவருக்கும் வணக்கம் டாக்டர் சிவகுமார் சார் அவர்களோட தொடர்ச்சி இந்த சயின்டிஸ்ட் வாய்ஸ் நிகழ்ச்சியோட தொடர்ச்சி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த வாரமும் இருக்கும் அதுலேயும் சார் வந்து பல இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்களை வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்த வியூவர்ஸ் எல்லாரும் தொடர்ந்து அடுத்த வீடியோவையும் கண்டினியூஸாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கிளியராக சாரோட விஷன் என்னங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் நன்றி டாக்டர் சிவகுமார் முத்துசாமி அவர்களோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் அவங்களோட கம்பெனி டீட்டெயில்ஸ் அவங்களோட கூகுள் ஸ்காலர் சைட்டேஷன்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அவங்களோட ஃபோன் நம்பர்ஸ் இமெயில் ஐடி கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது வேணுங்கிறவங்க அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் போயிட்டு அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணணும் அவங்கள பற்றி மேற்கொண்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டுக்கோங்க நன்றி மேலும் உயர்ந்த விஞ்ஞானிகளை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அவங்களோட பார்வைகளையும் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் தொடர்ந்து ஸ்டான் பயோ பயாலஜி ஃபோரம் யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி